Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you? Hi, good teacher. Okay, let's just wait for the others. So how's your day going? How's your day, Angela? Hey, I am good day. I um hot day. Dia caliente. A hot, hot day. Hot day. It was in, a hot day, okay. In my job, in my house. <laughs> Do you work from home? You work from home. You work from home. Mm -hmm. Or are you going to work every day? I am going to the office. Yes. Going oh. to work every day. The okay. Monday and um, Saturday. From Monday to Saturday. Yes. Okay, good, good. Do you go by bus or do you drive? Do you go by, by bus and taxi? I go by bus uh, and taxi. I go by bus and taxi. Okay, good, good. Is it far from your house? Excuse me, teacher. Is your job far away from your house? Uh, away. So your job is it far from your house? Is it far? Uh -huh. Is it far or close? Far. far um, I don't know. <laughs> is it, for example, if you live in Escalón and you uh, work uh, uh, in uh, El Centro? <laughs> no, I my work is in Lourdes, Colón. Okay, and you live in Lourdes? Uh, no. I I live in Ciudad Versalles. Santa uh, Tecla. No, uh, San Juan Opico. Oh my God! Uh, oh, okay, but it's close. Laguna Laguna de Chamico. Okay, it's uh, close. Uh, cerca. Uh huh. Yes. Okay, good. Uh -huh. sí. Good, good, good. Hey, Darwin, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? I'm doing great too. Just working, working, working. Like every day. Do working is busy or difficult? My job is becoming difficult at the call center. I don't like it anymore. I don't like it anymore. It's too difficult now. Okay, because I'm, um, I just changed, um, how can I explain you? The line of business, that's the way we call it, the line of business. So now uh, I'm on something else like customer service, but it's more difficult. I'm dealing gonna write that I'm dealing with fraudsters I'm dealing with fraudsters now you know fraudsters are like thieves I'm dealing with fraud fraud transactions And that's you more always. Hmm? You work always in your house. Yes, always from home. Yep, I'm still working from home. But the, the job now is not just checking the balance of a credit card or I don't know, replacing the cards or activating the cards. Now I'm dealing with people whose money has been stolen. So they call him, where's my money? Where's my money? And I'm like, 
relax, okay? I mean, where did you use the car? Oh! It's in the Bahamas. Yes, I mean, someone used the car, you know. Well, it's impressive. It's amazing that here in El Salvador, this doesn't happen. Fraud, you know, when somebody steals your money from your car, that doesn't happen in El Salvador. Does it happen? Yes. yes. I, I, I well, once. Once. Edwin, you were a victim? Yes. They, they, they took all my money. What? To, really? To buy in AliExpress. What? Oh my God. Did in the bank. Just, did, did the bank six, mm -hmm. six trans transaction? Mm -hmm. They take all the money. Mm. I I went to Banco Cuscatlan, and mm -hmm. they they told me that it it take some some time, like six months, I think. Six months, but they became accountable. Yes. They became accountable for the money. Okay, what is to become accountable, guys? Become a what? Accountable. Become accountable. If you make a mistake, you become accountable for it. Okay. You become accountable. I am responsible of my actions. I'm responsible yes. of my actions. Mm -hmm. So I become accountable mm -hmm. for my actions. Okay. Let's do the attendance first. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Excellent. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Angela de Jesus Santa Maria. Present teacher. Excellent. Asalia Melanie Guardado Portillo. And here, Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Edwin Rolando Mendez Chicas. Present teacher. Flor de Maria Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Giovanni is not here. Okay. Maria Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. I can see you, Nelson. Ofelia Orellana Arce. Ofelia, can you turn on your camera, please? Osmin okay. Baires Solórzano. Here, teacher. Excellent. Okay. Rafael Ernesto González Ventura. Here, teacher. Excellent. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present, teacher. Thank you. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Okay. Adriana Stephanie Martinez Flores. Adriana Stephanie again, she's not here. Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Thank you. Okay, guys, let's start. So I'm going to show you some images. I'm going to put some images on your screen right now. I need you to write, listen write on the Zoom chat. Go to the Zoom chat and write the possessive, I'm sorry, the demonstrative pronoun. What are the demonstrative pronouns? 
This. Those. Excellent. So, okay, you have this, right? That. That is far away from me in this one. Okay. This. This. this okay. This, this, those. Those. Okay. Good. Simple. So let's do it. I'm going to show you the images. Be quiet. Just type your answer. Type your answer on the Zoom chat. Got it? Don't speak. No speaking. Go to the Zoom chat. I have to open the chat. Where is the chat? Oh my God, here it is, okay. <laughs> okay. Okay. Wow. Okay, good. That was easy, right? Okay. This is my new laptop, laptop, laptop. Okay, it's this. Okay, very good. Para la siguiente, por favor, escríbanme directamente a mí. Okay, good. Next. Hmm. 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 Jancy, think twice. Think twice. Good, Darwin. Good, Carla. Good. Oh. Ana Patricia, think, think. Good. Angela, very good. Rafa, good. Okay, good guys. Yes, it is those, those. So the previous one was this one, singular, okay, and near. I want those dresses. I want those dresses. It's far and it's plural. Next. Good, very good, yes, good, yes, excellent. I bought that car, I bought that car. Listen, I bought that car, I bought that car, very good. Next. Hmm. Good evening, teacher. Hi, good evening. Okay, keep going on the chat. Text me, text me. Great job, Rafa. Good, Ada Patricia. Oh, wait, Ada Patricia, think again. Think, think, Ada Patricia. Darwin, yes. Good, Maristela. Gloria, yes. Gloria, tell Patricia the answer. Tell Patricia the answer, Gloria. Angela, good, Angela, great job. Okay, guys, so yes, I will purchase these jackets. These jackets, it's a plural and it's close to me. They are near to me 
and it's plural. Got it? This. Okay, next. Mm -hmm. <laughs> Anna, really? Excellent. Good. Mayra. Sorry. <laughs> Mayra, tell me, Chell, the answer. Text her. Text we her. Are... <laughs> okay. Go to the Zoom chat, Adriana. So you can give the, your answers. So, yes, guys, I will take those flowers. I will take those flowers, it's plural, and they are far away from me. Those flowers, very good. Great job. Let's go with the other one. Good, Mayra. Good, Rosalena, Sulma. Michelle, good. <laughs> Darwin, yes. Great job. Keep going, keep going. On the Zoom chat. This, yes, okay. This is singular and I have it close to me. So I say, this is the cell phone I got. This is the cell phone I got. Singular, one. Next. Good, Rafa, good. Roselena, Sulma. Stephanie, good job. Flor de Maria, good job. Hmm, Ophelia, spelling, spelling, Ophelia. Yes, Darwin, yes. Oh, oh, Osmin, think about it. Think about it. It's far away from me, and it's a singular. Far away from me, singular. Good, Gloria. Good, Angela. Patricia, I don't see your answer. Yeah, it's far away from me and it's singular. So guys, this is that, that, that is my brand new bag. That, that is my new bag. My brand new bag, my brand new bag. Excellent. I think there's still one more. Let's see? Yes, this is the last one. Hmm. Mm -hmm. Roselena, very good. Sulma, mm hmm. Floor, good floor. Yes, Stephanie. Darwin, think, think. Yes, Glorita, that's right. Anna Michelle, mm, no. Ophelia, yes, Ophelia, good. Adriana, yes, Adriana, you got it. Angela, mm hmm. This, yes, okay. These are our favorite stores. So when something is, how can I say it? It's on a website, it's on an advertisement. Cuando algo está en un rótulo, por ejemplo, puedo decir this, okay? This. Igual, si estoy escribiendo una nota y quiero referirme a estos o estas, Lo hago con this. Como si, por ejemplo, le voy a pintar el ejemplo que me pasó en 2008 a mí. Eh, estaba trabajando en, no quiero ver, sí, 2008. Ajá, más o menos. Estaba trabajando en 1800 Flowers, un servicio de floristería a domicilio en Estados Unidos. Y le estaba escribiendo el, la tarjetita que va con las flores a la persona, ¿no? Y era para un funeral. <coughs> y decía, please receive this. Um, flowers on my behalf. I must insert condolences. Y decía, yo, pon, yo había puesto those, 
Y me llamó el supervisor y me dijo, mira, no se dice those flowers, se, se dice these flowers. Y así tú vas a ir aprendiendo un montón. A medida que tú vayas practicando y te equivoques, si tienes algún amigo que habla inglés ya, o ha sido deportado o algo, pues habla en inglés con él. Aprovecha. Yo a estas alturas aún no hago. Conozco a alguien que habla inglés nativo. I, I don't speak Spanish. I don't speak Spanish. Because if they say something, if they say something like an idiom, I go like, wait, what? Repeat. What is that? Let's call it a day. Let's call it a day. Mm, what? Llamémoslo un día. What is that? Right? So, aprendes muchísimo de esa manera. So, that's my greatest advice. Okay. Good, 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 good. Vaya, no quiero que me vayan a estar haciendo eh, trampa, ¿eh? Si pueden encender su cámara, enciéndanla, por favor. Yo sé que hay algo importante que ver en la tele, pero no. Okay. <laughs> Not right now. You will see it later, okay? <laughs> so, let's start, guys. Let's start with your book. Today. <laughs> yeah, they're going to do a broadcasting, right? But no, don't worry about that right now. Okay. Questions that customers ask you about the product you workplace sales. What are some questions that you get a lot? So this is our duty today. Ask and give information about products in a polite way. In a polite way. Ask and give information about products in a polite way. We are on page 21. By the way, I'm sorry, by the way, yesterday we finished with this exercise, right? What were the answers? I didn't ask you for the answers on this ex exercise. Yes, it is. Do you want to buy this tablet? No. Okay, number one is singular, right? Is that? Yeah, that. I want to buy that, the black one. You want to buy that? that. Uh, mm -hmm. You want to buy that tablet? That tablet. Good. Okay. Can I see? Those. 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 Mm -hmm. Yeah, can I see those jeans? Sure, Which... what size? Okay, my friend and I are interested on that. That. that makeup. Very good. The small box. Okay. Did you bring this? This package. This yes, package. I did. Can I say that package? Mm. Yeah. yeah. I will say oh. yes. You can say this mm -hmm. or that, but singular, mm -hmm. this or that. Okay. You can add this. 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 You this. can add this four sweaters to the chart. Sweaters. You can add this four sweaters to the chart. Okay, but can I take two? You can add these four sweaters. Yeah, that's right. Okay, I have to go to buy those. 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 Yes, those. I have to go to buy those new books at the library. I'm going with you. I'm sorry. Okay. Someone got stuck in the room. Okay, good. So let's brainstorm. Let's brainstorm questions that customers ask you about the product your workplace sells. For example, what do you think um, some customers ask me about Inglés Corporativo? What do you think they ask me? Mm-hmm. What do you think they ask? What will you? What did you ask when you became part of the English Corporativo family? 
Schedule. Schedule. No. Okay, no. this is my product. Yeah, English classes. Mm -hmm. What? I, what is the schedule? What are the schedules? Okay. What Good. is the price? What is the price? The How price. much? How much are the classes? Okay, very good. What else? Uh, how long have you been working for for English Corporative? No, but that's... Mm -hmm. <laughs> I'm not the product. <laughs> <laughs> think where, about think about the academy. Where the place the, is. Where is the place? Where is the address? Where's the address? What's the address? Okay. But about the product, about the product, about the classes, what did you ask? What time is Ben? How much time? How much time? Do they, do they last? Uh huh. How long are the classes? How long? Mm -hmm. How long are the classes? They are two hours. Okay. What else? Did you ask, are those French classes or Chinese classes? <laughs> Did you ask, do I have to speak English? <laughs> All right. Okay. Come on. So the same thing happens to you. Give me an example. What? questions um, do customers ask about your product about your security cameras about for your example, cell phone company for example how do you say I don't remember this tray you say bandeja tray tray uh -huh. okay. the capacity of the trays the capacity to of put, the trays to put the equipment to put the equipment, okay. Mm -hmm. capacity. The weight, the weight capacity? Mm, yeah, weight capacity. Oh, okay. Yeah. Weight capacity. Okay. Mm. The cameras and uh, the distance, um, how do you say? Okay, next <laughs> The distance between the camera and the hard drive? Yeah. Okay. Mm -hmm. What kind of cable do you use yeah, from the camera time, to the hard drive? The category of the cable is mm -hmm. six, six feet by eight. I don't know. Okay. The, what the about brand? remote access applications? Wow. Right. Remote access applications. Mm -hmm. That's yeah. every business owner. Every business owner asks for the remote access, right, Rosalina? Yes. <laughs> wow, I know it's it's impressive. Okay. Anybody else? Mayra? What do you maybe uh -huh. maybe delivery time about uh, equipment? Delivery time for the equipments that you sell. Okay, Sandra, do you get any questions from your clients about the accounting? Processes. No. No. I don't know question. I don't know question. You don't. They don't make questions. They just go like, "Okay, do this accounting for me, please," and that's it. That's it. No questions. Okay. Okay. Good, so that's the idea. And you always get questions from your clients, from your customers about your product. So let's go with a reading, guys. I'm gonna read it for you as usual. So you can practice later as well. Okay. Just listen and try to repeat. Advertising in radio and TV. What do you mean? Melanie, do they, they ask you if you are on Facebook or Instagram or whatever? Okay, let's go with the reading. Just listen and repeat. Okay, here we go. So you say, 
thanks so much for calling. Thanks so much for calling. Linda is speaking. Linda is speaking. How can I help you? How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubic feet. It has a capacity of 5.2 cubic cubic feet. A turbo processor and an intelligent keyboard and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for, okay, and that's it. It's for five years, it's for three years, it's for one year, for any flaws from factory, as we said before. So I'm going to split the class and you have to practice this conversation. Remember to role play. Um, but before, I need just two volunteers. Two Hi. volunteers. Osmin. Osmin and? Teacher. Melanie, okay. Osmin and Melanie. One, two, three, go. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can, can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pressure? Of course. It has a capac capacity of 5.2 5 .2 cubic feet. Cubic feet. Cubic feet. Mm -hmm. A turbo processor. Mm. And? And an um, intelligent keyboard. I see. Can you give me information about that one? <clears throat> I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about that <clears throat> run warranty? Warranty. Thanks. The warranty. Of it is for. Of it is for. Okay, the warranty of it is for five the years, three of years. For. Okay, and so on. Good. Let's continue. So, repeat calling. Thanks calling. so much for calling. Thanks so much for calling. Thanks so much for calling. Okay. Osmin, give. Could you give me? Will you will you give me good repeat washer 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 there you go okay repeat uh, Melanie could 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 there you go C U D C U D could C U D could good there you go repeat Melanie, thanks. Thanks. Mm -hmm. Thanks. There you go. Thanks. And yes, guys, these are cubicle feet. Cubicle feet. Got Should it? We... Yes, cubicles. Cubicle yes. feet. Yes. Cubicle okay. feet. Cubicle feet. Cubicle feet. Yes, so I'm going to split you. Please practice as many times as possible. Repeat, 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 okay? Okay, let's do it together. Let's go.
Hello. Hi. Hi. Good evening. Hi, Minas. Some information about this pro watcher. Empezamos. Okay. Okay. Mi Linda. Who? Can you give me information? Ophelia or Michelle? Ah, uh, sí, sí, está bien. Can you give okay, Ophelia. About the warranty? Uh, ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Ah. Uh, Michelle puede compartir pantalla, please. Sí. sí. Ahora Ahorita la estaba abriendo. Ahorita la comparto. Uh, thanks so much for coming. Linda is speaking. How can I say? How can I say? Okay. Listo. Okay. Vaya, Ofelia, yo soy Linda y usted es Juan. No, ok. Bye. Thanks so much for calling. Linda, is, is speaking. Can, how can I help you? Informate. Hi, Linda. Uh -huh. Hi, Linda. I could use many some information about I guess. What's it? Of course, it has a capacity of 5.2 cubit fifth a turbo processor and an intelligent cable. He said I can use his main information about I guess what it is. I'm sorry. Could you repeat it, that, please? I can you his me information. I buy this warranty. Thanks. The warranty. Two, two, one? 21. Ah, okay. Un momento, lo voy a bajar. Mike. No habrá que estar ahí en el... Lo mando el teacher, permítame. Es que no le hice captura, siempre le hago captura de pantalla y no le hice captura. Uy, no encuentro el libro. Ok, eh, practice. Eh, Estela, Estela okay. Nike. Did you find it, Sandra? No yet. Ya lo hallé. Ok, uh -huh. yeah. okay ahorita ya. Abriendo, 21. Vaya. Ajá. ¿Comienzo? Ajá, okay. uh -huh, yes. You're Linda. Ok. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 0.2 cubicle fit, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Okay. Okay. Chen, the road. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. 
can you give me information about the warranty? I'm sorry. Would you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? 5.2 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. Keyboard. Okay, but no. Keyboard. 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 I see. Can you give me information about the warranty? Sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. One year. One year. One year. Okay, ahora si gusta Flor, yo inicio. Okay. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi Linda, could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubical feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for one year. Okay, okay, I start. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubical feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that please? Can you give me information about the warranty? Thanks, the warranty of it is for one year. Thanks so much for calling Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of... Gracias. Me mojaron las toallas. Ya está el teacher con nosotros. Hi, teacher. Perdón que tuve que correr a entrar a unas toallas que están mojadas. It's okay, don't worry. Está lloviendo. De repente empezó a llover fuerte. Ok. Sí, está practicando un chance. Ok. Este es linda. Es solo thanks so much. Solo thanks so much. ¿Es correcto? Hi, teacher. Ya se fue. I'm here. Thank, thank, thank. Thanks so much. so much for calling. Thanks so much for calling. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. Washer. Of course. Oh, it was a capacity. A capacity? Of, a capacity of the 5.2 cubic, cubic, cubic five feet. Cubic feet. Cubic A turbo. A turbo processor and an intelligent cable. Keyboard. 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 Okay, I see. Can you give me information about the warranty? Warranty. Warranty. I am mm -hmm. sorry. Could you repeat that, please? 
Can you get me information about the quarantine? Uh, thank the warranty of is for uh, five years. Okay, that was good. Good, good. Let's go. Okay. Hola Fidel, no sé si me escucha. Ok, después de haber practicado un poco, se supone que debemos de tener la mejor pronunciación. Porque la clave de la pronunciación es tener una guía de, en la que te bases, por eso siempre les pronuncio primero y les pongo en silencio para que ustedes por su propia cuenta repitan y traten de mejorar la pronunciación. Luego les divido para que ustedes vayan practicando con sus compañeros y luego pues tendría que haber mejorado un poco su articulación. Let's see. Veamos. So let's see. Veamos si esto funcionó. Ok. Let me have two volunteers. Me, teacher, Angela. Okay, Angela. Me, teacher, Carla. Eh, perdón, antes de Carla, Sandra dijo, ¿verdad? Okay, voy con Angela y Sandra y luego Carla con Rafa. Okay, okay, let's go, Angela and Sandra. One, two, three, action. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How how can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has a capacity capacity of the five point two cubic feet. A turbo processor Music. and an intelligent Music. keyboard. Music. 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 I see. Can you give me information about the warranty? I am sorry. Could you just repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of this is for. The warranty of it is. The warranty of it, the is, of it is. for. Okay. Let's go. So, número uno, cuando tengo dos S juntas, digamos, tengo un verbo que termina en S, tengo la siguiente palabra comentando, comenzando con S, no hago una pausa, sino que continúo con el ceseo. Linda is speaking. Linda is speaking. Uh, Linda is okay. speaking. Linda is speaking. Ah, Linda is speaking. Linda is speaking. Como que si no estuviera el is. Linda uh -huh. is speaking. Linda is speaking. Is Ahora, speaking no. Esto no. Is speaking no. Porque no hay una e antes de la s. Y solo continúa el ceseo con el que terminé el verbo to be. Linda okay. is speaking. Linda is speaking. Linda is speaking. Porque Linda la importancia de decir rápido esta frase. Porque es un greeting, es un saludo. Este no es el que usualmente se usa, pero igual. Esta es una de las opciones. Thank you so much for calling. Linda speaking. Thank you so much for calling. Rafael speaking. Thank you so much. Thank you so much for calling. Carla speaking. 
You see? Okay, teacher. Okay. okay. Good, good. And then this uh, phonema, this este phonema, is bien común en el inglés. Cuando una palabra termina en T, I, O, N, yo quiero que tú digas shen. 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 Okay, no digo shon, sino shen. 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 Information. 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 Mm -hmm. um, de nuevo, la palabra es course. Course. No voy a decir course. Porque course, ¿qué quiere decir? Uh, Maldición, ¿verdad? Entonces, of course. 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 There you go. La palabra capacity lleva el estrés capacity. en capacity. 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 There you go. Capacity. Y muy bien, 5.2 cubicle feet. Cubicle feet. Cubicle feet. Okay. Then you say keyboard. ¿Dónde está el estrés? Keyboard. 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 There you Keyboard. go. De nuevo, information. Information. Shin. Very good. One more couple. We said Carla and Rafa, right? One, two, Thank three. Action. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It has capacity of 5.2 qubit feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of this for six months. Okay, todos nos estamos comiendo aquí palabras, por cierto. The warranty of it, the warranty of it, the warranty of it, of it, of it. The warranty of it is for. The warranty of it. Is for five years, is for three years. The warranty of it is for. Uh, the warranty of the warranty of it. Oh, it is for correct. Now let's let's um, let's have some practice. Okay, what other ways of saying? Okay, could you repeat that, please? Do you know what other ways of saying? Can you repeat that, please? Do you know when you don't understand something? How can you say? Disculpe, no le entendí. Podría repetir? Can you? What do you say? Well, can I? May how I? Can, can you repeat that? May I? May I what? May I repeat? May I? Mm. Oh, no. May. Oh, no. Sí, no may puedo I? Decir, may I repeat? Porque entonces sería puedo repetir. Sorry, what is it? May I repeat? Okay. Think, think, think. Uh huh. Teacher, can you repeat the warranty of the. Eh, la última parte. The warranty of it, the warranty of it, of it. <laughs> Okay. is for the warranty of it is for three years the warranty of it is for five years the warranty of it is for aha que otras formas de decir puedes repetirlo conoces could you repeat that please can you repeat that again again con solo decir again okay again again de nuevo okay Come again, please. Vayan tomando nota. Come on again, please. Come again, please. Come. No lo veo. Come again. Come again, please. Okay. Come again. Pardon? Repeat, repeat, please. Repeat, please. 
repeat, please? Yeah, you can say repeat, please. Say me. Say me, no, no, no ocupo say con un objeto directo, con un objeto directo. Say me, yes. no, tell me. Tell me, please, yeah. Mm -hmm. Repeat, please. Excuse me. Excuse me. Would you, um, would you, excuse me. Would you repeat? Would you repeat? Uh huh. Okay. Can you repeat this? Excuse me. I didn't get that. Excuse me. I didn't get that. Disculpe. No entendí. No. No agarré eso. You can say. What do you say? No. No. Suena, suena muy pesado. What did you say? What do you say? Okay, excuse me, I didn't get that. Um, another way of saying pardon will be beg your pardon. Beg your pardon? Repeat, guys, beg your pardon. Beg your pardon. Pardon? Repeat, guys, pardon. Pardon? 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 Pardon. Beg your pardon. Beg your pardon. Beg your pardon. Run that by me again. Eso es un poco informal. Run that by me again. Run that by me again. What? What did you say? Yeah. Run that by me again. There are so many different ways. I didn't catch, wait, I didn't catch the last thing you said. Sorry, I didn't catch the last thing you said. No entendí la última cosa que dijo. No caché la última cosa que dijo. I didn't catch the last thing you said. I'm sorry. I didn't catch the last thing you said. It's correct. Say, uh, you can't repeat. I did not understand. Sí, solo que primero ve la auxiliar. Can you repeat? Ahorita vamos a ver eso. Can you repeat? Can you repeat? Mm -hmm. I didn't catch the last thing you said. No entendí lo último que dijo. Now it's raining here. Okay, so I'll send you this to your WhatsApp so you can give me more ideas. I mean, hay muchas maneras de decir, disculpe, no entendí, disculpe, puede repetir. Okay. Siempre hay mil maneras de hacer las cosas en inglés, todo depende the el contexto and everything else okay okay i'm sorry melanie oh no maria stella maria stella okay let's move on let's continue so let's see if you understood if you understood the reading but before let me check the attendance really quick Please say present or here. Ada Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Good. Angela de Jesus Santa Maria. Present teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. She was there. Giovanni Alexander Mengiba Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. Maria Estela Varela Velázquez. Se descontó. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present teacher. Ofelia Orellana Arce. 
Your teacher. Osmin Baire Solórzano. Your teacher. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Thank you. Adrián Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. And Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Bien, chicos. En agradecimiento que están aquí todos, vamos a hacer algo. En su libro, en... me congela y se distorsiona el sonido. Ok, eh, María Estela, no sé si está por acá, no se pudo conectar. Bueno, así ah, ahí está. Ok, ¿sí me escucha? Pero ah. sí. Entrecortado, eh, ok. Sí, se congela y pierdo todo por ratito, se escucha. Ok, eh, procure, bueno, podría apagar el, el video si gusta, tal vez eso le ayuda, pruebe, tal vez así le mejore el audio. Ok, good. So, vamos a hablar de algo que ya vimos un poco y les voy a incluir. Se supone que tenemos que cubrir la gramática de um, can and could. ¿Sí se acuerdan que vimos esos temas de can y could? Yes, teacher. Ok, pero quiero que recordemos un par de cosas. ¿Sí? Eh, lo que genera confusión es con el presente simple que es lo que todos tenemos como más presente ahorita, que la redundancia. El present simple, eh, si lo recuerdan, ¿no? Era bien sencillo. A ver, tengo un sujeto, un verbo y un complemento. Tan fácil como esto es el presente simple. Subject, verb, complement. So, I eat vegetables. Ok. Este es el complemento. Sujeto, verbo, complemento. Quiero hacer una negativa, pues agrego un sujeto. Y aquí ya agrego el auxiliar. ¿Ok? Que puede ser do o does. Dependiendo de si es primera, segunda o tercera persona, ¿verdad? Y aquí voy a agregar la negativa. Ojo con eso. Y ahí es donde te genera problemas porque ves otro tiempo gramatical y crees que vas a ocupar el mismo auxiliar. No. El auxiliar del presente simple es do o does. A ese le voy a agregar not y continúo con lo mismo. Un verbo en su forma base y un complemento. So far so good? Yes? Yes, teacher. Hasta ahí yes, todo. Teacher. A ver cómo haría entonces una negativa. Osmin. Yeah. Sí. Eh invirtiendo el, el, el subject con el verbo. Mm, vamos a seguir siempre que veamos, eh, no sé si logran ver esto, está muy pequeño o está bien así. A ver, un poquito más grande. A ver, siempre acostúmbrense a reemplazar partes de esta formulita que vamos viendo cada vez que vemos un tiempo gramatical. ¿Ok? So, reemplacemos, Osmin. Piense, un sujeto. Eh, I. Ok. ¿Qué auxiliar voy a ocupar para I? I, uh, I? I do. Do, correcto. Ahora lo voy a poner en negativo. Y para eso solo agrego. El, 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 Siguiendo la el, formulita. Uh -huh. I, I, I do. Este, yes or not. No, vamos a seguir la fórmula. So, okay. Ya tengo un sujeto que es I. Tengo el auxiliar que es do. Ahora le voy a agregar not para hacerlo negativo. Okay. Okay. Puedo decir don't para contractuar o puedo decir do not. Okay. Cualquiera de las dos, pero solo una de las dos. I don't o I do not. Cualquier verbo, Osmin. Uh, play. Okay. I don't play. ¿Qué no juego? I, I do not play uh, rugby. Rugby. Rugby, yes. Yeah. Ya ni me acuerdo cómo se escribe rugby. Ru, ru. Ah, sí, creo, sí, creo que así es. I don't play rugby. Corríjanme si estoy equivocado, por favor. Ok, so aquí tengo ya la negativa. Let's go with a question. I mean, a question. Really quick, ok. 
¿Cómo hago una pregunta? Lo mismo, traigo el auxiliar hacia el principio, ya sea do o does, pero en su forma positiva. Aquí ya no traigo el not. No voy a ocupar el not. ¿Ok? Salvo que quiera hacer una pregunta negativa y ya lo veremos luego. ¿Ok? Do, does y luego ¿qué sigue, chicos? Subject. Subject. Play ok. Uh -huh. uh, ¿Y luego? The verb. The verb. Uh, complement. complement. And then? <laughs> ok. Easy. Sandra, Sandra, give me, the, give me the example. Vamos a reemplazar partes. Uh, does, does she? Excellent. Does she? She is a... Uh... Mm. Ya no ocuparía el verbo to be porque el verbo to be es ser o estar. Aquí voy a hablar de acciones. Does she run? Run. Ok. Does she run? In the park. The park. In, the par in the park. Ok. Does she run in the park? Y ahí está nuestra pregunta. Ojo. Do o das. Do o das. Ok. Recordándoles a todos. Do me sirve para I, you, we, they. Ok. Y does me sirve para he, she, it. Ok. Do. Okay. Do for subject I, you, we, they. Uh -huh. Y does para he, she, it. Does. Okay. Bien, y luego hay que recordar que si estoy hablando de una manera positiva y el sujeto es he, she o it, voy a modificar el verbo agregándole una s o es o ies, ¿verdad? She eats vegetables. Si estoy hablando de manera afirmativa y el sujeto es una tercera persona como he, she, it, voy a modificar el verbo. Ya en negativa, en pregunta ya no, porque ya está el auxiliar que es das. Das. Y se dice das. Don't. Doesn't. Questions. Bien, estoy haciendo eso para recordarles a la mayoría que pues necesitan reforzar esto todo el tiempo. No dejen de practicar esto. Eh, entonces, como recomendación, aterrizando el porqué de esta cosa. Fíjense cuál es el auxiliar, dónde está el auxiliar. Siempre pregúntense, bueno, ¿y en qué tiempo estoy hablando? Ah, el presente simple. ¿Cuál era el auxiliar? Ah, es do o does. Ok, do para I, you, they, does para he, she. Y no va en el positivo. Esto no va en el positivo. Solo en negativas y en preguntas. Ok, vuelvo a ver el video y lo entiendo otra vez. Ok, good. Yes. Eh, me quedó la duda por qué no podía usar it. Ah. ¿Cuál era la observación? Dijo it. Yo escuché que dijo is. It. De comer. Ah, ah ok. Sí, ok, no, perdón. Like Does she eat in the park? Ok. Podría ser. Sí, claro que sí, perdón. Yo escuché que dijo is. Does she is? No. no. Ya. Ah, uh -huh. ok. Entonces. Sí, cualquier verbo, Sandra. Cualquier verbo, claro, el complemento tiene que complementar el verbo, por supuesto. Tiene que tener lógica, ¿eh? Okay. Good. Good, good. Ok, les envío eso rápido y nos movemos con el siguiente tiempo gramatical, que es lo que vamos a ver ahorita. No hay questions. ¿Quién se le fue la luz? A Rafa se le fue la luz. Ay. No, pero ahí está. Rafa, Rafa ¿ya regresaste? Raining. I know, it's raining. Bien, parece que esta es una cosa importante. Lo que estamos a punto de ver. So, let's move on. Bien. Ok, so eso era el presente simple y lo quiero contrastar con lo que vamos a ver ahorita. Ok, vamos a ver las estructuras de can y could. 
De cierta manera ya lo vimos. Esto es como un repaso prácticamente, ¿ok? So, Ken. Habla, incluso hablábamos de abilities, ¿verdad? Information. Information and abilities. So, ¿cómo era la estructura de Ken? Subject, 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 can, 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 plus verb, 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 Eat in the park. <laughs> okay. I can eat in the park. Good. Okay. Negative. I can no. object. Can. Can. Ojo. Can. Can. Not. Mm -hmm. Can. Plus. Baker. Negativa. Bien, habiendo visto la negativa, ¿quién, ¿cuál es mi auxiliar entonces en este tiempo gramatical? En esta Ken. forma de hablar. Ken. Ok. Ken. ¿Qué tiempo gramatical estoy empleando acá? Present. Present. Tiempo. Estoy Present diciendo tiempo. que no puedo hacer algo ahorita. O que sí puedo hacer algo. ¿Ok? Bien. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? I can watch can. TV. I can't watch. Right now. <laughs> yeah, TV right now. Muy cierto, ¿eh? I can't watch TV right now. I cannot watch TV right now. Oh, I can't watch TV right now. Very good. Let's go with the question. Como en toda regla gramatical, 90% de ellas voy a traer el auxiliar al principio para hacer una pregunta. Entonces, can, 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 subject, Base for question mark. Excellent. Go ahead. Ana Patricia. Okay. Este, can I eat? <laughs> And in the park. Ah, oh, come on. <risa> come on, guys. Siempre cambien el sujeto, cambien el verbo. Bien, cuando hagamos ejercicios, cambienme el verbo, cambienme el sujeto, no sean tacaños. Solo, no, so, no sean egoístas, no digan solo, I, I, I. Walk? Can I walk in the park? Can I walk in the park? Can I eat in the park? Ok. Questions, preguntas. Can you bring my car? Can you bring my car? Can you clean my car? Sure. Ok. Pregunta, ¿modifico acá el verbo si dice he, she, o it? No. No. Ok. ¿Quién es mi auxiliar entonces aquí? Ken. 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 Ok. Estrictamente hablar de la capacidad que tengo de hacer algo. Si puedo o no. Hacer algo, la habilidad que tengo para hacer algo. Questions? Teacher. Hey. En, en, la, en la oración negativa, el que el no va unido o va separado. Va unido. Por oh, años, oh. por muchos años yo pensé que iba separado. Muchos, uh -huh. muchos años. Hasta hace como cinco años que alguien me dijo, hey, nombre, mira, averiguate, esto va unido. Que not. Que not. Teacher, y se pudiera decir, can I meet today or can I meet in today? Ok, eh, ¿qué estoy intentando decir? ¿Puedo necesitar hoy? 
Vale. Meet reunión. Oh, can we meet? Can, can we meet today? Can Nos we... podemos reunir, claro que sí. Can we meet Ajá. today? Nos podemos reunir. Sí. Ojo, dos reglas principales al ocupar cualquier modal. Este es un verbo modal. ¿Ok? Los modales, ellos mismos son su auxiliar. No admiten el uso de otro auxiliar como vimos do o does. No. Going to. ¿Ok? No. Verbo to be. Mm, no. Ellos mismos son su auxiliar. A ellos les voy a agregar el not para hacer la negativa. A ellos los voy a traer al principio para hacer una pregunta. So, ¿Quiénes son los de eso, aparte de qué? Correcto. Vamos a ver uno más eh, según su libro, que sería could. ¿Ok? Y could me sirve para hablar de la posibilidad de mi capacidad. <ríe> ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque significa podría. Podría. Could, además, es el pasado de can. Hmm. Could es el pasado de can. Más adelante en tu eh, preparación como estudiante de inglés, te vas a encontrar con este tipo que, se, que quiere decir might. Might. Okay. Y te van a decir que también quiere decir podría. Hmm. Y entonces, ok, que no se te olviden mis palabras ahorita. Ok. <risa> Después vas a pensar aquel viejo panzón que me daba clases. Dijo que could era para lo que estaba among my possibilities. ¿Ah? Ok, dijo que... Ok, dijo que could era para lo que estaba dentro de mis posibilidades. Es para eso sirve could, lo que estaba dentro de mi control, dentro de mis posibilidades. Y might, lo contrario. Out of my control. Te preocupa esa palabra, mejor. Out of my control. Ok, si te digo it might rain, puede que llueva. Ahí está bien aplicado. It might rain. It might rain. It might hurt you. Puede que te duela. Si te van a poner una inyección. It might hurt you. Puede que te duela. Está fuera de mi control que te duela o no. Está dentro de tu control. ¿Ok? Está fuera de mi control si llueve o no. It might rain. No puedo decir it could rain. Podría llover. Got it? Ahora, eso es para otro tema. Ahorita, could. Okay. Good. Good. Could está dentro de mis posibilidades, dentro de mi control. Ok. Y para eso lo vamos a ver ahorita como. Eh, ojo, los modales se llaman modales porque sirven para expresar, expresarse cortésmente. Ok. Entonces, podrías decirme algo, por ejemplo. Podrías traerme este encargo. Podrías hacerme este favor. Y es exactamente la misma estructura que acabamos de ver con Ken. So, sería subject and then. Oh. Repeat. Could. Could. Ojo con esa pronunciación. Could. Mira, mira. Could. 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 Simple. Solo C, U, D. Could. Ok. And then. Miren a la par, ¿eh? ¿Qué seguiría después del modal entonces? Base verb. Ok, y then Los An example, Rosa Elena. I could bring you a I, 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 I. Oh, sorry. Um, yeah, my friend, I could, I could bring you, I could bring you some coffee. I could bring you some coffee. Solo que eso suena como a, sí podría traerte algo de café. 
Um, I could bring uh, you some coffee. I could okay. buy you from work. No? If yeah. you want. Uh -huh. <laughs> I see. Yeah. I could bring you some coffee if you want. If you want. Podría traerte un poco de café si quieres. Si quieres. Si quieres. Si quieres. Okay. Good. Negative. Subject. Uh, not. Not. Ojo, siempre lo mismo. N apóstrofe T o could not. Ojo, What es, is the pronunciation? Couldn't. 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 Gracias. Couldn't. Couldn't. Like that. Couldn't. Tal cual, eh. Couldn't. Good. Mm -hmm. Okay, uh-huh. And then mm -hmm. what? Base 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 okay. Example. No I, no I, Ada Patricia. She couldn't um, run. Uh, and and the park. <laughs> Come on, <laughs> change it. Marathon, ¿cómo se dice? She couldn't What? run a marathon. Es que quería decir pista, pero no sé cómo se puede. Oh, in the ah uh, the yes. court, in the court. Uh -huh. Okay, she couldn't run a marathon. Okay, question: ¿Cuál sería el estructur para la pregunta? Cool, cool, subject, 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 Could you send a fax? Could you send a fax for me? Okay, si solo digo could you send a fax, sería como preguntarle si podría tener la capacidad de esa persona de enviar un fax. Si alguna vez ha ocupado un fax, por ejemplo. Could you send a fax? Yeah, I could. Ahora, de nuevo, ojo, eso no lo dije con Ken, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso se cumple en todas las reglas gramaticales al hacer preguntas con las que solo puedo contestar yes or no. So yes or no questions. Yes, subject, ok, en este ejemplo, I, y el auxiliar. Yes, I could. Yes, subject, el auxiliar. Si digo que no es, ajá, Rosa María. I, no, I couldn't. No, I Rosalena, couldn't. Rosalena, oh my God. No, I couldn't. No, I couldn't. Y como regla general, chicos, al decir una negativa, Traten de contractuar la negativa, ¿ok? I couldn't. En la negativa, en la positiva no contractúo, ¿ok? No voy a decir I. Yes, I'd. ¿Ok? Questions. Quiero que noten, por favor, y se claven con esto cada vez que miren una regla gramatical. ¿Cuál es el auxiliar de could, entonces? Hmm? Good. 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 Yes, yes. Ese es el auxiliar, ok. Uh -huh. Ahora bien, good. está presente en el positivo, en el negativo good. y en la pregunta. Good. Ojo con eso. eso no hay, okay. En cada estructura, positivo, negativo y pregunta, está presente el modal. Ok, keep an eye on that, que no se les olvide. Eso no está escrito en piedra para las demás reglas, para los demás tiempos gramaticales, pero en el caso de los modales sí. Entonces, repitiendo, con los verbos modales, cada uno de ellos son su propio auxiliar y um, no aceptan otro auxiliar. ¿Okay? El verbo debe ir en la forma base. No va el ING, no va la ES, la IES, no. Va en su forma base el verbo. ¿Cuáles son los otros modales? Me decían, y, y se aplica la misma estructura. ¿eh? Luego lo veremos en este módulo, de hecho. 
vamos a hablar de otros modales en este módulo. Ok, otros modales que puedes ver, ya los vimos algunos. Would, should, ok, might, um, auto, uh -huh. could, should, can, could, might, auto, uh, may, no. may, thank yeah. you. May I help you? Mm -hmm. May, might, mm -hmm. and so on. Son varios. Creo que les envié el documento de los modales, el módulo pasado, ¿no? No. Ok. <risa> Lo veremos luego. Ok. Poco a poco va a ir viendo cada modal, pero en general, esto se cumple en cada uno de los modales. Ok. Tal cual. Siempre vienen las tres formas. Positivo, negativo, pregunta. Ok. Él es su propio auxiliar. El verbo debe, debe ir en su forma base. Mientras que lo ocupes como modal, siempre va a ser así. ¿Ok? Ok. Ok. Good. Let's continue. So, voy a tomarle un screenshot a esto y se los envío a su grupo. ¿Por qué no dijo? Yo lo completo. Ah, qué bueno. Good. Ok. Questions. What is the function of the models? What is the function? The function. Oh, the function. The function. Okay. What's the function? What is the function of the models? Can you help me? I'm going to say. Hablar con cortesía. Sí. Sí. Tal cual lo menciona el nombre, son modales. Para tener modales. Ok. Um, el mes pasado veíamos el degree, el grado de, de cortesía que puede tener un modal. Ken es como el más pesadito, digamos. Porque estás como forzando a la persona que te ayude, ¿no? Can you help me? Es diferente decir, could you help me? Igual en el español. ¿Puedes ayudarme? Sure, sure, sure. Mm -hmm. ¿Podrías ayudarme? Estoy como rogla, rogando un poquito, ¿no? Diferente decir, would you mind? ¿Se acuerdan? Would you mind helping me? Es el algo diferente. Would you mind helping me? Okay. So, let's go back to your book and let's complete the questions. What does Juan want to buy? What does Juan want to buy? Uh, A washer. washer? A pro washer. Okay. What question can you say instead of repeat? What question can you say instead of repeat, please? Oh, look, look. ¿Qué pregunta puedes hacer en lugar de? Ojo, instead, en lugar de. Mm -hmm. En lugar come de again. repeat, come, uh -huh. again, please. come again, please. Mm -hmm. Beg your pardon. Beg your pardon. Pardon? Run that by me again. Run that by me again. Oh, could you run that by me again? Wait, could you run that by me again? Could you run that by me again? Say, muy polite. Could you run that by me again? Okay. Could you Come again, please. Okay. Ojo, no puedo decir could you come again, please. No. Could you <laughs> run that by me again? ¿Se cumple o no se cumple la regla gramatical que acabamos de ver? Yes. Okay. Model, subject, verb, complement. Could you run that by me again? Could you run that by me again? Ojo, esto textual no quiere decir podría corrermelo. Hacerlo por mí, otra vez. Podría, no. cor podría correrme eso otra vez. <risa> no. Ojo, este es inglés natural. Eh. Está, está diciendo prácticamente, podría repetirlo. Could you run? Uh -huh. Could you run that for me again? Could you run that by me? Could you run that by me again? Could you run that by me again? Yeah. 
So yeah, okay. all of these all of these tenses you can say all of these sentences. Okay. Todas esas oraciones las puedes decir en lugar de repeat. Y por favor, jamás digan repeat. Repeat. Okay. Eso es muy what? pesado, muy what? pesado. Ajá, tampoco. What? What? <laughs> no. Yeah. Okay. okay. Tampoco vayan a decir, o sea, cómo. Sin embargo, sí se puede. You say how come. How come? How come? How, how come? How come? Cuando no entiendo algo definitivamente y digo, ¿cómo así? Pero en español sí. How come? Si sí dices, si sí dices en español, ¿no? ¿Cómo así? Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Hasta vos decís, ¿cómo así? How come? Ok. Está bien confundido. How come? Okay, what question? Okay, are the customer and the agent polite or impolite? Why? Polite. 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 Who was impolite? The agent. The agent where? The agent. Here? Mm -hmm. Okay. How can I help you? Ok, habría que denotar si, eh, bueno, le habría que escuchar, ¿no? A ver si dijo, can I help you? O, how can I help you? O decir, how can I help you? Oye, how can I help you? How can I help you? Ajá, la entonación tiene mucho que ver con el uso de los modales. How can I help you? How can I help you? Ajá. Yo tengo muchos clientes todos los días que me dicen, could you give me some information? Like, yes. Y yo, of course, of course, let me help you right now. Igualito <laughs> Eddie Murphy todas las mañanas. Yes, let me help you right now. Ah, like okay. Inside you, the devil inside. Okay. I know. Okay, hey. so. And again, I see, can you give me information about the warranty? Mira la diferencia. I'm sorry, could you repeat that, please? Dice la gente, o sea, no le escuché, vea. Ahí ya cambia el, el could que tanto venía ocupando el cliente por. Can you give me information about the warranty? Okay, and so on. So, just keep that in mind. Can, para sirve para lo mismo, pero puede sonar un poco más pesado, ¿ok? O más directo, si de lo deseas. And here are the examples of the book. I can give you my personal information. She can't pay for the washer right now. Okay. Can I have your credit card number? Can you tell me how many items you need? You could try with another credit card. They couldn't give you my billing address. Could you spell your last name? Could we check the details of my order? So you have the first activity. You have to complete the questions with can and could. Then ask a partner and write the answers. So vamos a dividirnos de nuevo. Cada quien trabaja en su cuaderno. One, two, three, four questions. Okay. Vas a tener que crear cuatro preguntas con can y could. Hacérselas a tu compañero y que te dé una respuesta la cual tú vas a escribir en estos espacios en blanco en tu librito o en el cuaderno. Ok. Got it? Ok. Ok. Got it. La segunda actividad antes de terminar la clase. Vamos a hacer una llamada telefónica a un amigo preguntándole por productos de su trabajo, que su trabajo vende, de una manera polite, ¿ok? Y luego vamos a intercambiar roles y logramos hacer esa pequeña conversación. ¿Ok? Can you give me more information about the products that your company sells? ¿Ok? O simplemente preguntarle, are you selling anything? Are you going to sell anything? ¿Vas a vender algo y que te describa los detalles de ese producto, ¿ok? Can you give me more details? ¿Ok? Questions? No. Ok. Good. Questions, ya empezó la cadena. Okay, no. 
It's over. It's over, Sandra. It's okay. over. It was at 8 p.m. Buena. No. O sea que si la vi, ah, no estaba en la clase. Yeah. I participé. Okay. Good. Let's go, guys. Let's practice. Let's make the questions, okay? Good. Let's go. Okay. Eh, trataré de compartir pantalla. Vamos a ver. Okay. Esta es verdad, niños. Yes. Okay. Everybody's thinking. Okay, for example, number one, Carla, can you speak English? No, I don't speak English. Mm. <laughs> That's the point. ¿Cuál es el auxiliar que estamos ocupando? Can I, can you speak English? No, I. No, I can't speak English. But yes, you can. Yes, you can speak English. Okay. Now it's your turn, Carla. Ask someone else. Can you dance, bachata? Can you can you can you play basketball? Okay. Who? Cool. Ophelia. Mm. 
Eh, Ofelia tiene apagado su micrófono. Su micrófono. Oh. Sería, yes, you can. Mm, I. Yes. I. Mm -hmm. Si me preguntan con you, Ofelia, voy a contestar con yo. I yo. can. O me están preguntando a mí, sería I can. I can. Mm -hmm. Can you play basketball? Yes, I can. Yes, I can. Ok. Vamos a hacerle una pregunta a otro compañero o compañera. A poem. El A, a poem. Would you write a poem in notebook? Please, Sadie, or no? Can you Please. write or could you write? Would you, would you write? Could you write a poem? You write a poem in notebook? Play. Okay, the third. Um, can you, you sing my favorite song? Ah, my favorite. Le agregaron. My favorite song. Favorite. And fourth, could you give me a present? A, uh, sorry. <laughs> could you give me an example, please? An example. I an example. An example. An example. An example. Okay. Yes. You call. You call. You call here tomorrow. Mm, could you be here tomorrow? Podrías estar aquí mañana. Yes. Could you be here? Yes. Okay, make the questions to someone else. I give a problem, I return other moment. Sorry, you have a problem? Okay. Teacher, y solamente, solamente si es call you. Could can you, you or can you, uh-huh. Okay. Oh my God, cuánto silencio en este grupo. <ríe> y todas las cámaras apagadas, ¿qué pasó? Hola. Hello. No sé si me escuchan. <ríe> sí, Zulma. Los demás. Glorita. Aquí estoy, ya terminé la tarea. Ok, vamos a aplicar la tarea entonces. Vamos a, a aplicar los ejemplos, haciéndole las preguntas a los compañeros. Fidel. ¿Me ayuda, por favor, con su cámara y participando con sus compañeras? Ok. Good girls. Let's practice. Eh, vamos a practicar haciéndonos las preguntas, ¿ok? Ok. Zulma, eh, ¿comienza usted o comienzo yo? By go plane. by mm -hmm. by plane. Could you go? Plane. Okay. Yes, I could. 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 Yes, I
Yes. What is plain? Plain. 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 Yes, como plain. Como volar, ¿verdad? Plain. Airplane. Plain. Airplane. Airplane. Plain. Mm -hmm. I understand. Buy is fly. Okay. <laughs> no, can you fly? Can you? What do you say, Ada Patricia? Can you? Can you go? Can you buy? Go? Buy. Oh, could, okay. you, could you? Could you? Uh -huh. Could you? Uh -huh. Fly. Could you? Buy. Go by plane. Plane. Mm -hmm. Yes, I could. Yes, I could. Can you? No. I have. Come on, teacher. How do you say? Yes. Tengo miedo. I I have. I'm, I have, afraid. I'm, I'm afraid. I'm scared. But um, but teacher, scared, when, huh? when we make a question using can and could, the answer could it be <laughs> can. Yes, I can or not. I can't. Um, can I? See. Can I? Puedo responder. Eh, no, tengo miedo. Así como dice. Rafael. No, I'm afraid. Mm -hmm. Puedo responder. Así? No, I'm scared. No, I'm scared. Mm -hmm. Aunque me estén diciendo cool, no necesariamente tengo que decir no, I couldn't. Eh, podría decir, ajá. Uh -huh. No, I'm afraid. Puedo hacer la más abierta. Scared, sí. Okay. Pero sí se puede. O sea, se hace en inglés. Natural, ¿no? Claro. Uh -huh. No hay que ser tan gramaticales siempre. Ah, okay. Uh -huh. ok. 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 Eh, Ada. Hello. Ok, I make my questions for you. Can you erase the blackboard? Can you erase? Erase. 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 Erase the blackboard. Yes, I can. Okay. Could you spell that again? Spell that can again. you play? Yes, could. Yes, I could. Okay. Can you speak loud, please? Can you speak? Speak? Yeah. Loud. No. <laughs> no. 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 Okay. okay. Could you bring me a cup of coffee? A yes. Cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. Yes, I can. Yes, you can. Yes, you could. Yes, you could. Yes, I could. I could. Yeah. Okay. Okay, Rafa, major questions to Ada. Ada. Hello. Can you help me? Can you help me store these boxes? Can you dream? Yes, I can. Sí, easy. Thanks. Great job. Can you pay me attention? Sorry, could, yes. could you pay me attention? Ah, ahí no me. Could you pay attention to me? Mm. 
Okay, okay, okay. So let me hear your examples. Let me hear your examples. Hmm. Can you work tomorrow? To who? Who answers? Can contest yeah. Yes, I can. Yes, I can. Good. Okay. But she said could, right? Could you work tomorrow? Can. Or could. Hmm. Can. Es así como. Tiene que ir mañana, verdad? <laughs> can you work tomorrow? Mm -hmm. Can you work tomorrow? Yes, I can. Good. Yes, I can. Okay. Okay. Uh huh. Another question. Could you help me with English class, please? Could you help me with my English class? English class Could you help me with my English class, please? Yes, I help you. I could. Yes, I could. Yes, I could. I can yes, help I you. Could. Eso lo puedo hacer. Yes, I could. I can help you. Okay. Mm -hmm. Could you give me your email address? Could you give me your email address? Yes, I could. Yes, I could. Sure. Can you... Franco, ¿no? decir, sure. Uh -huh. Stephanie? Can you do my homework? <laughs> Can you do my homework? <laughs> Rafa? No. No, no. no I can't. <laughs> no, I no, can't. I can't. <laughs> uh, Rafa, your example? Can you give me $100? No, I can't. Cool. <laughs> Who? Are you? Me? I, no. I, I can't. I know how. I'm poor. I'm poor. Yes. Uh huh. Carlita. Flor. Sure. Flor, by the way. Can you? Se queda diez minutitos conmigo. Si puede. Okay. Good. Uh huh. Melanie. Okay. Can you return letter in the class? Can you repeat the? Can you return letter oh, in the okay. class? Can you return later in the class? Yes, correct. Aha, uh -huh, Carlita. Repeat, please. <laughs> Can you repeat, please? Yes, correct. <laughs> Yes. Come on. Excellent. Come on. Yeah, I, I should have asked. Hubiera preguntado a Florida, can you stay? Can you stay after the class? Could you stay after the class? ¿Cómo le diría su gato si hablara, Carla? Can you stay? Can you stay? Can you stay? Feel me? Feed Good. Me. Uh -huh. Can you feed me? Let's see. <laughs> Son bien exigentes. Can you feed me? Mayra. Can you give us your example? Teacher, me voy conectando ahorita. Ahora inició la compra. Son los seis minutos de clase a recibir. Oh my God. No. No, ya se había conectado. Teacher. Eh, las dos. Uh -huh. De verdad. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Hermanitas tenían que hacer. Ok. Ok, Michelle. Give me an example, Michelle. Ok. Um, could you play the guitar? No, I can't. <laughs> I couldn't. Ok. But you have one beside you. I know. You but, it's, but I can't on the in the class. En realidad la tengo ahí porque nunca, nunca me queda el tiempo de colgarla donde va. O sea, poner... <risa> tengo que comprar un stand, un voladito que va así y solo uh -huh. la detengo. Sí, la tenía, había hecho uno, pero se me cayó de ahí. Me dolió. Me dolió. It, it hurts. <risa> it hurt. Yes, it hurt. 
Okay, last example, Sulma. Could you come more early tomorrow? Good. Could you come earlier tomorrow? Could you come earlier tomorrow? Earlier. Luego veremos los comparativos y superlativos. Okay. Good, guys. Okay. Simple. ¿Cómo me prendo esto? Cada regla gramatical que voy viendo en el curso. Diet. Eso que hicimos ahora, el ver la estructura gramatical, repetirlo. Ok, hace ejemplos, positivo, negativo, pregunta, agarro otro verbo, otro sujeto, positivo, negativo, pregunta, ok. Para que no esté diciendo solamente in the park, in the park, in the park. It, it, it. Y todos estaban copiando ese ejemplo. Come on, guys. Ay, ay, ay. Ya, it, ya somos, it. ya estamos en básico 4, ya tenemos que armar más estructura. Y si tienes alguna duda, escríbeme. Sí, um, a varios les he dejado la misma tarea en cada grupo, en cada sesión privada. Les he estado dejando la misma tarea. Vamos a ver quién cumple, a ver quién quiere aprender. Ok, so let's do the attendance y me quedo con Flor 10 minutitos. Just a minute. Ok, Ana Patricia Linares Galdames. Yes, teacher. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Goodbye. Eh, quedan tres minutitos. Hagan un esperito, ¿ok? Darwin Edgardo Ayala Leiva. Yes, teacher. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Yes, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Good night. Good night. Osmin Baire Solórzano. Present. Good night. Good night, Rafael Ernesto González Ventura. Here, good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, present. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Adriana Estefani Martínez Flores. Present. Y Margarita Estefani Mejibar Contreras. Present. Thank you. Guys, no se les olvide, por favor, completar su plataforma, ir avanzando con ella. De igual manera, si tienen alguna pregunta, me avisan. Estoy a la orden, ¿ok? Ok. Thank you. Ok, good night. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok. Ay, teacher. Hey, permítame. Sus compañeras aún están acá. Eh, tengo no a Nelson también, Fidel, que no se quieren desconectar, no se quieren ir. Tanto le gusta la clase, Dios mío, qué barbaridad. Ok. Ok. Bien, la misma pregunta que les hago a todos, Flor, ¿cómo se siente con el inglés? ¿Qué está haciendo aparte de recibir la clase? ¿Está haciendo algo para practicar? ¿Está enseñando a Fabio cómo hablar inglés? Sí, bueno, sí, de hecho, les ayudo ahí un poquitín con, con las tareas, pero, eh, bueno, me apoyo bastante en lo que le comenté la vez anterior en, la, en Duolingo. Siento que, que como me está recordando a cada ratito ahí que, que practique y que practique, entonces siempre, siempre, el, aunque sean 10 minutos, pero 
antes de que finalice la, el día, siempre estoy practicando. Uh -huh. Pero este, lo que yo siento que me cuesta, a pesar de que, que sí, la, las estructuras no, no tengo mayor problema, porque sé lo, la positiva, negativa, pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, lo que siento que se me hace bastante complicado es el, el, el estructurar una respuesta o, o, o dar una respuesta cuando me preguntan así me quedo como y, y a veces me, me confundo con los adjetivos a veces hasta lo digo al revés entonces pero por más que, que, que practico no sé por qué a veces este, digo me, me frustra eso porque siento que sí tengo el dominio de la de la estructura y conozco algunos verbos y todo, uh -huh. pero para establecer ya una conversación ahí siempre siento que me quedo como no sé qué responder, uh -huh. aunque, aunque conozca más o menos. Uh -huh. Para eso hay que atar cabos, ¿no? Eh, por ejemplo, hacer una oración en positivo, agregar un conector, como uh -huh. y acerca de de luego Después, todos esos conectores, irlos agregando entre cada oración en positivo. Y para eso les estaba diciendo de que estoy dejando una tarea, no sé, no es obligación, pero es una sugerencia, ¿no? Puedo uh -huh. hacerme una pregunta como, por ejemplo, What do you do every day? Algo sencillo. ¿Ok? What do you do every day? ¿Qué haces todos los días? Y me la contesto a mí mismo, ¿no? Puedo hacerlo en español primero y luego hacerlo en inglés y luego eh, enviárselo al teacher okay, lo uh -huh. que he escrito en inglés para que yo pueda revisarlo. Una vez revisado, vengo yo y empiezo a practicar. Repetir, 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 repetir. O incluso ya el teacher ya corrigió, ok, se lo puede enviar el audio ¿sí? y que usted escuche y repita lo que he escrito. Escuche y repite. Una vez ya tengo confianza, lo grabo. Ok. Es trabajo de una semana, una conversación en una semana. Okay, lo grabo y se lo envío de regreso. Como las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Lo, uh -huh. lo que usualmente uno eh, Ocupa. habla eh, ajá, para, para una conversación con cualquier ajá. persona. Y en realidad son bien relativas las preguntas. What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? What are you going to do this weekend? Entonces, preguntas, cualquier tiempo gramatical que ya vi, lo practico de esa manera, y así, lo contesto, ¿Okay? ¿Cómo la voy a contestar? El presente simple, pues igual, una oración en positivo, coma, o un conector, otra oración en positivo, ¿Ok? Pronto eh, podré combinar tiempos, ¿Ok? Podré decir, por ejemplo, every day I start to work at 8 a.m., But tomorrow I'm going to go to the dentist. So, yeah, ya ocupo el futuro después de una oración uh -huh. en positivo. Y así. Y lo mismo ocurre en el español. Hacer, y se pueden hacer esas combinaciones. Sí, sí, si lo hago en el español. Todo lo que digo en el español se puede decir en inglés. Uh -huh. mm, ajá, todos los días entro a las 8 de la mañana al trabajo, pero mañana voy a entrar a las 9 porque me voy a ir al dentista. Lo mismo. Uh -huh. okay. Es exactamente lo mismo Pero ese razonamiento Solo va a aparecer en la medida en la que yo me ponga A escribir algo En la medida en la que Sí, en la que escriba Y, y lo haga en español y después lo pase en inglés Y entonces van a surgir Todas esas preguntas Es muy lógico el inglés Bueno, imagino cualquier idioma que uno pueda aprender Es un pero proceso veces, lógico Pero a veces la traducción Es bien distinta y ahí es donde hay bastante confusión porque se escribe en inglés de una forma y el uh -huh. español significa al revés, las palabras están todas al sí. revés, <ríe> porque por ejemplo, fui, uh -huh. la tienda está cerrada, se dice en inglés the store is closed the store is closed, está cerrada ajá, y eso ajá, se entonces, llama box pasiva ay, entonces sí, sí hay, hay algunas cosas que tienden a, a confundir porque 
la oración en español es de una forma, pero al traducirla están todas al revés las palabras. Hay varias cosas que tienen que ver, uno como uno habla. Eh, esa oración está bien hecha, está bien hecha, la tienda está cerrada. Y dos, que no nos enseñan o no aprendemos, no sé, en la escuela, a identificar, no se nos queda ya. O sea, no le vemos la necesidad al aprendizaje del tiempo gramatical es en español. Porque ahí, por ejemplo, jamás yo en español nunca escuché una clase como dijeran, mire, esa es la voz pasiva medio recuerdo que hablaban de un sujeto pasivo. El, el tácito. Pero, ah, el tácito cabal, así le decían en español, es cierto. Ajá. Yo no me voy a acordar del sujeto tácito en español, vea. Pero ya en inglés vengo a ver la voz pasiva y estoy viendo el verbo to be, la tienda está cerrada. Ajá. Ada. Eda. Ida. O sea, verbos en participio. Entonces todo eso no, en español no le presto atención. Ahora que estoy estudiando inglés, ah, Ah, hasta a mí me pasa como, como docente, o sea, yo me pongo a, a preparar la clase y me pongan a hablar de eso, el sujeto tácito y yo, okay. a investigar, así para adaptarlo al español porque supuestamente uh -huh. todos aprendimos español. Sí, porque por ejemplo, Día de la Madre en inglés es al uh -huh. revés también, ¿verdad? ¿Cómo es? Mother, mother Days. Ajá, o Mothers. Day. 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 Day, ajá, Mother's Day. Day's Mother. Days of the Mothers. Ajá, pero en inglés está eso del apóstrofe S que le da propiedad al nombre. Hay Mother's uh -huh. Day. Va, esa, ese razonamiento es el que los bichos de hoy traen, ¿ya? A los bichos de hoy no se les puede decir en inglés como lo hemos estado viendo nosotros. O sea, lo que yo les explico a ustedes de gramática, sí, ellos ya lo dedujeron. Así al menos el montón de adolescentes que les he dado clases eh, durante este año, eso descubrí de ellos, o sea, son Ajá. tan inteligentes, pero tan inteligentes que... Fabio comprende muy bien el inglés. Sí. Porque con él nos ponemos a practicar, a, a hablar así, a, a hacer medio diálogo, pero él sí bastante Qué bien bueno. lo, lo, lo pronuncia y lo comprende. Uh -huh. ¿Y la chele? También ahí se pone a que practiquemos inglés así, es la, así está la titi también la titi está que a cada rato viene a decir porque se siente la por mí cuando estoy dando las clases ah. a veces hace el mate que está escribiendo ¿eh? porque está aprendiendo a escribir ¿eh? que por cierto le cuento que le siendo súper bien en prepa de verdad la, la metimos ahí en los planes con la misma maestra que tuvo Christopher cuando estaba pequeño Ajá. Y solo son cinco alumnos, creo, los hijos de ella y, y como tres o cuatro peloncitos más, no sé. Y, y ellos están en clases virtuales también. Ella no, ella está siguiendo y hemos metido a Xavier también porque Xavi no nos pasa de leer y escribir, no ha aprendido a leer y escribir del todo. Y a tercer grado ya. ¿En serio? En serio, estuvo en el, en el colegio, Ajá. después lo metimos al Palas Atenea por el problema que se dio, ya. muy hiperactivo. Pero en eso que fue la pandemia. Pero es ya. que ahí en el, en el colegio es un poco deficiente la, la parte de la, en la parvularia, uh -huh. lo de la escritura y la lectura. No, no, de hecho, ¿cómo era que se llamaba esta mujer? No me acuerdo, Soraya, no me acuerdo, ¿cómo era que se llamaba? Dayana. Uh -huh. Miss Dayana es buenísima, era buenísima con Xavier, lo que pasa es que quería más atención, más personalizada él. ¿eh? De hecho, así está ahorita. Esta, esta, esta profesora es bien personalizada a tal punto que Julia Beatriz ya aprendió a escribir. Ay, ya está mire. escribiendo y a leer. Si sí, yo me quedé en un sobre de churritos, creo que era. Me, ah, es ahí, leyó to, totillitas. Le digo, mm, to, tor. Me dijo, sí. Él le va a hacer las cartitas del día del padre. Ay, sí, yo me emociono cuando me escribe algo porque así está agarrando las cosas. Uy, chica, qué bien. Súper rápido. Entonces yo estoy aprovechando de decirle palabras en inglés y que ella me la en español. O sea, y ahí vamos. Me viene a preguntar, papi, ¿cómo se dice papi en inglés? Y así. Ay, y después me dice, papi, ¿cómo se dice te amo en inglés? Y yo, ay. Ah. Daddy, I love Ay, you. Ay, una gran ventaja. Sí. <risa> Para ellos una gran ventaja. Sí, realmente, pero a los otros dos no les ha gustado. 
Ahora Christopher está con cosas, pero él solo está aprendiendo a través de la música. De... Él me dice que no, pero se pone a ver las clases a veces. Ah, okay. <ríe> es es sí, que los sí. hijos al final son un, sí. bien, bien un espejo, no sé, se reflejan en uno y eso. Eso es bueno, hay que considerarlo, ¿ok? Es Cualquier super. cosa y esto de la orden, hoy escríbame. Gracias, gracias. Y qué bueno que nos tocó usted en este módulo también. <ríe> sí, me dicen. No sí, se aburren. Super. No, es que hace súper, súper interesante la, las clases y bien dinámica. Gracias, y esos gracias. Y que, que, que nos da también son súper chivos, que, que como el, el, la unión de las palabras y todo eso. Te gracias. ayuda bastante. Gracias, Así que Gracias. Y qué, qué chévere que estamos otra vez con usted. <risa> estamos a la orden. Pasa feliz noche, Flor. Bueno, feliz Saludos noche. Saludos a los bebés. Ay, también a su familia. Igual, bye. Adiós.